开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？小题大做了吧？这游程号都被关押了，这这何必呢？这怎么是小题大做呢？以往咱们封家的女人都低调，也就是逛街、聚会、聊天、喝茶，身边都是熟人。可这一次呢，珊珊跟刘柳一起创业，两个女孩子啊，又是珠宝行业，怎么低调得起来？肯定得多个人保护，不是？哎，珊珊，我说你就听我哥的话吧。你说你现在出来压力又大，我没有担惊受怕的。嗯，风月，你要是来替风腾当说客的，就免了。无论如何，我都要还那一千万。我我也不可能现在就丢下柳柳一个人辛苦经营呀。我知道你有骨气，但你知道我哥最在乎的是什么吗？是你的健康，你的安全。上一回你生病住院的时候。我哥人都急疯了，而这一次那个王红脸上的伤，倒是在你的脸蛋上，我可不气死才怪呢。哎，我觉得你们这样不对啊。虽然你们俩的血型都很特殊，但你也不能把珊珊当成温室里的花朵养吧。做生意嘛，总会遇到一点这样那样的小麻烦。你别看我经营的是书店啊，我跟你说，我经常遇到那些没有素质的客人。如果我一遇到这种人，我就不做了，那你说我生意怎么做下去？丽树，你不帮我就算了，你还在这敲边鼓。哦，风月，你放心，我又不是永远都待在珠宝店，只是我眼前放不下，嗯，我总想着要还一千万，以后你们就叫我一千万好了。嗯<笑>嗯。嗯如果保镖能让风腾安心，那好吧，那有保镖就是了。哎，我说啊，不是一家人不进一家门，你倔起来，真的跟我哥是一模一样。风月，品若，丽书，好久好久不见，好久不见。听说你前阵子结婚了，怎么都没有邀请我呢？啊、oh, ，我是在美国结的婚，在国内举办了亲友订婚席，所以没有邀请你。<笑>我都忘了介绍了，这位是风腾的女朋友薛珊珊小姐。嗨，你好，你好，风腾现在还好吗？啊、oh, ，很好。嗯，哎，品若，你到这里来做什么呀？哦，对，这是一个时尚杂志的记者，王鑫，我们刚刚采访完。风尚珠宝，嗯，是我们的产品。听说风腾集团最近出了一个珠宝品牌，看来是真的。这个风尚珠宝呢？是珊珊跟她的堂姐一起经营的
。哦，难怪，他们家有几款珠宝都很前卫，你没有接触过吗？那就要看谢小姐有没有兴趣给我们广告喽。设计都是大师级的设计师设计的，而且背后还有很多感人的小故事。啊，这是我的名片，欢迎你们杂志来采访。哦，好的，一定一定。哎，哎呀，王品如果代言的东西还真不少哎，不过真的好像没有珠宝啊。哎，风月，如果请王品若做代言的话，大概需要多少钱呀？说呀。什么时候封家饭桌上可以玩手机了？哎，我是真的很想请王品若做代言，他现在具有国际知名度。如果他愿意为我们的珠宝做代言的话，那我们的品牌就可以向国际迈进一大步。嗯，珊珊，你可以的，我哥都不让你去工作了。哎，你居然还要追着他的前女友代言，你疯了！哎呀，这疯得脸一板啊，连郑琦都不敢说话。你说你有没有点眼睛劲儿？好啦，我知道了，回头我就跟他好好说说。你别说了，我求你了。依我看啊，你就不要去店里了，刘柳那边你也跟他交代一下就好了。哎呀，不行不行，至少今年，今年还完钱之前，我绝对不会离开的。哎，风月，你能不能帮我联系一下王品若呀？如果能请他来代言的话，嗯，搞不好我能尽快的还钱。哎，你真的打算找王品若来代言？他是封腾的前女友哎，我知道，但是我只是请他代言，又不是请他来家里玩儿。嗯，徐珊珊，你真的假的？嗯，你怎么那么单纯呢？哎，我跟你说啊，这个王品若呢，他可不是我。我之前喜欢封腾是因为我一厢情愿，但是这个王品若跟封腾可是实实在在交往过的，对吧？嗯嗯，啊。像这种女人能走到今天，绝对不是胸大无脑的，这躲都躲不及，你还把她往前面凑。哎，我相信封腾。我哥听了这话，不知该哭呢，还是该笑啊？反正我是快哭了，他肯定会笑的。既然今天这么特别，想要干嘛？嗯，我想赖在家里，可以吗？正合我意。嗯嗯。啊，对不起，接个电话。嗯。喂。确定要找王品若代言？嗯，是啊。您好，我是王品若的经纪人，王品若同意代言，具体的细节我们面谈。
但是他本人给我发了短信。啊。嗯。薛珊珊，你是太天真，还是你想考验我？嗯，都不是啦。我只是想用一个最好的方法来帮助封上珠宝，而且，你不是说过，不要看你说了什么，要看你做了什么。现在，证明自己的时刻到了。而且，我是百分之百的相信你，所以才敢这么做的。好像听你这么一说，我不同意反而是我的错了。品如代言肯定给品牌带来加成效果，这次我一定要卯足全力让这件事成型。要我接受采访？是啊，时尚杂志都已经规划好了，要给你跟王品若做一篇专访，然后专门陈述一下咱们珠宝每个系列的小故事。这不行吧？为什么不行？这些设计师都是你找的，当初自然也是因为你心里有想法，他们才会答应。而且杂志媒体又不是电子媒体，你所说的到时候都会变成文字，你也不用担心，你会说的坑坑巴巴。你是不是该去拿设计师的图了？哦，我我这就去。珊珊，跟尤成浩的那场恋爱，真的把我给谈怕了。起初我心里一直就想着还钱，也从来心里一直都在抱怨。我一直都在抱怨，你说命运怎么那么捉弄我呀？虽然我是我妈领养来的孩子，但也不至于这么悲惨吧？我当时利用尤成浩来到上海，利用他摆脱我妈。我明明知道这是一个错误的选择。可是我还是上路了，后来又捅了一个一千万的大篓子，这真不能怪别人，都怪我自作自受。现在我不抱怨了，因为有因有果，所以我就想赶紧结束这个错误的路，走好我自己的每一步，重新开始我的新一条路。所以你以后别跟我再说什么谈恋爱、交男朋友的事儿了啊。要谈也得等你跟风腾开开心心结婚以后才行。嗯，柳柳，能够跟你一起创业，我真的觉得很开心。嗯，仔细想想，这段时间可能是我唯一可以证明自己有工作能力的时候。就在我人生进入另外一个阶段之前，能够有这种机会，感觉很棒。那我们就什么都不要想了，一起加油吧！加油吧，加油！嗯。虽然做什么事儿都很认真，但是我就是不习惯他对除了我以外的事情认真。我说你呀、啊，这是当老板当惯了，就喜欢所有人围着你屁股后面转，对你百分百投入，这是病。有志，有默契。<笑>你说珊珊吧，啊，是个有责任感的人，对你又信任。虽然有些心思没放在你身上，那又怎么样呢？你看我们家丽叔，对所有人都特别大方，唯独对我盯得紧紧的。哎呀，偏偏他那个书店的事业对他来说，那简直是游刃有余，完全转移不了他的注意力。哎，电话都来了。喂，宝贝儿，啊，刚打完，当然跟你一起吃晚饭了。行，晚上见啊，哎，拜拜。<笑>哥们儿，我先撤了。所以下个月初，我跟刘柳决定再还你一百万，这样的话，我们就总共还了你四百五十万。
真难得，你居然想留一百万在身边？没有，绝对没有的。那个钱是要付给王品如代言费的。现在只要找明星代言，价格不菲了吧？嗯。值吗？值得啊，当然值得了。王品若的配合度很高，我们已经规划好，马上就要进摄影棚拍照了。而且下个月他跟刘柳的专访也就出来了。你知道吗？至少有两家高档百货公司知道王品若要代言，主动邀请我们社会呢。不过王品若拍广告，嗯，倒是有个希望。希望，嗯，嗯，他希望你能去探班。轩轩，你这个表情很奇怪。嗯，表情奇怪，有吗？也好。刚好我们很久没见了，真的吗？那下星期五下午三点，哎，我让丽娜把行程买上。玄生，你要这么开心吗？我为什么不开心啊？这个鸡汤不好喝，吃饱了。我真的是来陪你喝鸡汤的。哎呀，你说怎么办呀？如果封城不来的话，王品若会不会跟我拍呀？真是受不了你啊！我还怕封腾来了，他们俩旧情复燃呢。你倒好，一副无所谓的样子，还好派了朋友来顶场。这话说的，你不是一直都不喜欢王品若吗？我也不否认啊。金小姐，您还有事情需要你过去确认一下。啊，好。帮忙，王小姐，我未婚夫绝对不会让你无偿代言的。嗯，钱当然是要朋友赚才是嘛，生意归生意，有交情尤其要重金礼聘才对呀。我未婚夫，啊，我我忘记跟你说了，嗯，我们快结婚了。对，他是我未婚妻。我们也想要求你接着专访呢，可以吗？不好意思，各位，封上是由我未婚妻还有她堂姐共同打理，我从来不插手，所以不能够接受你们的访问。那让我们把今天所有的焦点放在王小姐身上，抱歉，失陪。
思啊，我们的拍摄马上就要开始了，如果有需要跟王平若小姐拍照的话，请赶紧就位吧。王小姐，等下拍完可以给我五分钟吗？平若，我们想用你佩戴丰盛珠宝的形象给我们杂志做封面，可以吗 ？All comers are welcome. Please contact my manager for further information. Thank you. 啊、oh, ，谢谢，谢谢。平若，请。各位助人，请吧。好，那我们现在正式开始吧。真的长大了。我看我哥跟珊珊啊，真的是绝配，一个呢喜欢捉弄人，一个又傻乎乎的，每次被捉弄完了还在状况之外，神来一笔啊，让我的哥啊真是乐得不行。哎呀，你说能把工作泰然自若的完成，还能让王品若把这个广告拍完，我看也只有珊珊了，换了我我可不行。<笑>其实磨练真的是可以让人成长，但是呢，我就担心珊珊的事业心被磨出来。我可希望我以后的大嫂啊，是可以全心全意照顾我哥的。啊，<笑>我还不知道你，你不就是想找一个陪你喝咖啡、逛街的人？哎，正好我今天也不用去书店，我陪你逛逛吧。我的小心思怎么被你一推就中呢？<笑>我是谁呀、啊，小姐、啊？你的小心思也太明显了吧！先是探班，接下来就是约吃饭了。再看见你，让我想起许多美好的回忆。哼，回忆永远只是回忆。你说你这不是自找吗？你看，自从我们在一起，有多少爱慕你的女孩啊？我曾经很自卑，也曾经气得牙痒痒。递书的那次经验呢，真的是让我痛彻心扉。不过我想通了，像你这样的男人，嗯，就算是结婚了，身边情敌还会少吗？要逼这逼那的话，真的是什么工作都别做了。哎呀，所以我决定不必了。我还能说什么呢？先生，你可以啊，利用情敌来帮你赚钱。你是正面迎敌的狠劲儿，挺棒啊。我是有的时候这女人，真比男人还阴险啊。方糖，其实我对珠宝一点兴趣都没有。我知道，你怕我一头栽进去就疏忽了我们之间的感情。但是我越是拼命工作，我越觉得我我对事业一点兴趣都没有。这样说好像没志气啊，但是在别人面前我是真的说不出口。所以我觉得，我对于事业，对于成为一个女强人，真的是一点兴趣都没有。清自己，就勇于承认，非常的值得表扬。你看眼下我也不能喊累，因为刘柳比我更累，而且喊累也没有用啊。就是我该做的工作，我要让我们薛家在你们冯家面前抬得起头来，这是尊严问题。但是。这件事情告一段落之后，我不想成为什么企业的高级主管，也不想成为什么人物，我只想成为方太太
可以吗？嗯。好的，冯太太。实话，这些都要感谢风腾，是他给了柳柳一个属于自己的舞台。我想，我也不能让风腾等太久吧。我已经等不及看风腾看着我们还完的一千万的表情了。怎么从昨天到现在，粉丝才增加不到三万人？你可能搞错方向了。你们的消费群体不见得热衷微博，是吗？我看风月也老挂在微博上呀。哎，你说我是不是应该给我们的珠宝品牌加上一些小故事啊？不然总觉得少了点什么，也不能吸吸引到很多粉丝。怎么了？邱珊珊。嗯。你能给我解释一下这个微博的昵称是怎么回事吗？打完老板好睡觉。完了完了，年代久远，我都不知道自己昵称是这么写的。哎呀，嗯，之前不知好歹吗？我马上改。来不及了！啊，你要干嘛？我错了。好,好了好了，我们开始拍照了。好了没有？嗯。好了。珊珊姐，嗯，这个珠宝公司明明就是你跟柳柳一起创办的，为什么你不讲不光？珠宝公司是柳柳的梦想。当初我们一起创业的时候，我对珠宝真的是一点都不懂，到现在也是。唯一能做的也只是算算账。珠宝公司能有现在的成绩，就是刘柳一个人的功劳。我倒是觉得，两个小镇女孩到上海来创业，这个议题蛮迷人的。也对，是要有点故事，专访才会精彩。如果不提两个女孩的创业，那该怎么说呢？以负债开始创业，哈哈哈哈哈哈！我真是太聪明了，竟然想到这样的一题，哎，真的是太振奋人心了。我想应该也会给那些到上海努力打拼的女孩子一些鼓励吧。嗯，虽然小小的出卖了你一下，不过。我要感谢你，能够让我在报道中提到欠你一千万。嗯，所以把昵称也改成了 “boss 大人最伟大”。你你你怎么又偷看人家的微博？没注销啊 ，QQ 也没注销。
，这是我改的昵称 ，boss 大人，满意不？啊，满不满意啊？非常满意。其实我很清楚，那个时候大家是怎么看我的，在他们眼里，我就是个傍大款的。即使我工作再努力，我的能力再强，即使当时那个男朋友的分公司一直都是靠我在撑着，我都从来没有抱怨过，因为我知道，那个时候，我的确是一个利用爱情的女人，也因此欠下了一千万。是啊，我觉得人在遇到那种情况的时候，都会有两种选择，要么是勇于承担，要么是推卸责任。当然，有很多人跟我说，这都是那个男人惹的祸，跟我没关系。我觉得我还是不能逃避。要不是因为我，我家里也不会因此负债。再说了。我要是不把债还清的话，我也对不起一直支持我、相信我的风腾先生。这也是很难得的，在负债巨款的情况下，在一年之内开了十几家营业点，而且在北京开了分店，实在是了不起啊！其实，这都是业绩，在这背后，啊，怎么说呢？就像你们看到的，只是我在独当一面。其实，在我内心当中，真正最坚强的是我的堂妹薛珊珊。虽然她看起来比较单纯、比较随和，但在我心里，一直有一点是我很欣赏的，就是无论她遇到什么情况，再艰难、再糟糕，她都从来没有抱怨过。在我心里，她就像一颗无暇的钻石，坚毅、璀璨。无论在什么时候，都有他的光芒。薛珊珊好像今天也来到了我们的现场。嗯，在那儿。哎哎，别拍我！别拍我！别别别别拍我！别拍我！就像你们看到的，是我在独当一面。看这么投入，看老金人啊。真正最坚强的是我的堂妹薛珊珊。哎，真搞不清楚哈。你看这个蒋玲红了这么久还红呢，你这个时候说这些你特别没气氛呢。我不是想逗逗你吗？你看你这么伤感，这是好事儿啊。我没有伤感，我就是觉得，我一看到这个吧，就想起我当初也是靠着风月给我的资金一路闯过来的。我看到柳柳说这些吧，我就心里面我感同身受，哎呦，就觉得自己太幸运了。对你当然幸运嘛。碰到我，你最幸运了。<笑>对，因为有你，还因为我怀孕了。你说什么？你再说一遍。我怀孕了。<笑>我我要当爸爸了。蒋林，我比你帅多了。
。自从我们在一起之后，每次逛街买东西都是我跟风月一起，你从来都没陪我买过东西，我抗议。那好啊，明天去帮我买一件衬衫。嗯，刷你的卡。还清了。就一年了。哦，好的好的，啊，你跟那个柳柳也要多保重啊。哦，对了，三三，那个大伯母呢？最近得了重感冒，大过年的，你跟柳柳说说，让她回来团圆团圆，好吧？哎，好好好，那就这样啊，再见再见。刚刚三三来电话了。哦。今天是新历年的跨年。嗯。三三说，他们俩把那一千万全都还清了。一千万还清了啊？是吗？对，一千万还清了。开始步入一条属于自己的崭新的道路了。你也是。珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有空缺？许下的承诺是永远，绝不会搁浅。
你一个人难过吗？竟然敢剥夺我的乐趣！我是刷你的卡买的，挑着我自己喜欢的款式。你想结婚，就先办婚礼，太累了。男孩交给风月来处理。我已经想好要怎么举办我们的婚礼了。嗯，护照办好了。你带我去旅行吧，环游世界好不好？我鼓起勇气。春山，你愿意嫁给我吗？像枫叶的海上，我等这一天，等了好久了。我，灰姑娘不可能带着天下人的祝福进入城堡。虽然封城是个王子，但我不是灰姑娘，我只是一个恰恰幸运遇上真爱的好姑娘。真爱是值得受祝福的。从此，王子跟薛姑娘过着幸福快乐的日子。爱情是太过复杂的游戏。一投入就害怕失去。如果开始是。